ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ടു ഓൾ നവംബർ പത്ത് ലോകശാസ്ത്ര ദിനം നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യവും പ്രസക്തിയും ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ വർഷവും നവംബർ പത്താം തീയതി ലോകമെമ്പാടും ശാസ്ത്ര ലോകശാസ്ത്ര ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് സമാധാനത്തിനും വികസനത്തിനുമുള്ള ഈ ദിനം സമൂഹത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിനുള്ള പങ്കാളിത്തം ഉയർത്തിക്കാട്ടുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത് പകരം ശാസ്ത്രം ഉയർത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ച് നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ബോധവൽക്കരി ബോധവൽക്കരിക്കുകയും മറ്റു വർഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ വർഷത്തെ ശാസ്ത്ര വേർതിരിച്ചു നിർത്തുന്നത് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് മഹാമാരിയെ മുൻനിർത്തിയതിന്റെ ആശയമാണ് ഫോർ ആൻഡ് വിത്ത് സൊസൈറ്റി ഇൻ വിത്ത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കോവിഡ് മഹാമാരിയെ നേരിടുന്നതിന് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയും ഹോം ശാസ്ത്രം ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ശാസ്ത്ര ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം എസ് എൻ എം ട്രെയിനിങ് കോളേജ് മൂത്തകുന്നം സയൻസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇന്നേ ദിവസം നടത്തുന്ന ലോകശാസ്ത്ര ദിനത്തെ പരിപാടി ഇവിടെ നമുക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാം ആദ്യമായി ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന ഈശ്വര പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി അശ്വതിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു ചാരും കടാക്ഷമാലകൾ അർക്കരശ്മീയമീട്ടിയും ചിന്തയാമണി മന്ദിരത്തിൽ വിളങ്ങുമീശനെ വാഴ്ത്തുവി അടുത്തതായി ആശം സംസാരിക്കുന്നതിനായി ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ അലൂമിനി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് നമസ്കാരം ലോക ശാസ്ത്ര ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മുടെ കോളേജിൽ നടക്കുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ സംസാരിക്കാൻ എത്തുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തി നാല് വയസ്സിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു ഞാനും ഇവിടെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ ഡോക്ടർ ടി എസ് അനിരുദ്ധനാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി ഇവിടെ എത്തുന്നത് അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ ബി എഡ് കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം കുസാറ്റിൽ നിന്ന് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് എം ഫില്ലും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പി എച്ച് ഡിയും എടുത്തു അതിനുശേഷം കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാര്യവട്ടം ക്യാമ്പസിൽ അധ്യാപകനായി ജോലി കയറി അവിടെ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് ഡയറക്ടറായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വിരമിച്ചത് ഇപ്പോൾ യു ജി സിയുടെ ബി എസ് ആർ ഫാക്കൽറ്റി ഫെല്ലറായി ജോലി നോക്കുന്നു എന്തായാലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരുപാട് സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമാണ് കാരണം ലോകമറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല പത്രങ്ങളിലെ അടുത്ത കാലത്ത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി വന്നതാണ് ഇന്നിവിടെ നമ്മുടെ അതിഥിയായി എത്തുന്ന ഡോക്ടർ ടി എസ് അൻഡുത്ത സാറിന് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു സർ സ്വാഗതം അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി അശ്വനിയെ ക്ഷണിക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നവംബർ പത്ത് നാം ലോകശാസ്ത്ര ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു ഈ വർഷത്തിലെ ലോകശാസ്ത്ര ദിനത്തിന്റെ തീം സയൻസ് ഫോർ ആൻഡ് വിത്ത് സൊസൈറ്റി എന്നതാണ് എസ് എൻ എം ബി എഡ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിലെ സയൻസ് ക്ലബിന്റെ ഭാഗമായി ഈ വർഷത്തെ ലോകശാസ്ത്ര ദിനത്തിൽ ആസ്പദമാക്കി വെബിനാറും ഒപ്പം സയൻസ് മാഗസിന്റെ പ്രകാശനവും സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ വേളയിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആശംസിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിനുള്ള കർത്തവ്യം ആ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റായി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ടി എസ് അനിരുദ്ധൻ സാറാണ് ഇന്ന് ലോകമറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ ഒരാളാണ് അനിരുദ്ധൻ സർ കേരള സർവകലാശാലയിലെ രസതന്ത്ര വിഭാഗം യു ജി സി ബി എസ് ആർ ഫാക്കൽറ്റി ഫെല്ലോയായി ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു സാറുമായി കുറച്ചു സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചത് നമ്മൾ ഏവരുടെയും ഭാഗ്യമാണ് എത്രയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ബഹുമാനത്തിന്റെയും ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ഓയസ് ആശ മാമിനെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു 
ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്ന അലമിനി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് കെ ജി പ്രദീപ് സർ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് എം എഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിത്യാമസ് സയൻസ് ക്ലബ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആയ ഡോക്ടർ സുസ്മിതാമസ് സരിതാമസ് ഒപ്പം എല്ലാ അലമിനി അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങളെയും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ സയൻസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് അഞ്ജു എ ആർ നന്ദി അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന വിഷ്ണുപ്രിയ മറ്റു അധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി താങ്ക് യു അശ്വിനി അടുത്തതായി അധ്യക്ഷ പ്രസിഡന്റിനായി സയൻസ് ക്ലബ് സയൻസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് അഞ്ജു എ ക്ഷണി ബഹുമാന്യനായ വിശിഷ്ടാതിഥി പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ടി എസ് അനിരുദ്ധൻ സാർ നമ്മുടെ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഒ എസ് ആശ മാം അലൂമിനി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് കെ ജി പ്രദീപ് സാർ സയൻസ് ക്ലബ് ടീച്ചർ കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ സുസ്മിത മിസ് ശ്രീമതി സരിത മിസ് ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന എം എഡ് വിഭാഗം അധ്യാപിക നിത്യ മിസ് മറ്റ് അധ്യാപകരെ അനധ്യാപകരെ എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാ വർഷവും നവംബർ പത്തിന് നമ്മൾ സമാധാനത്തിന്റെയും വികസനത്തിനുമുള്ള ശാസ്ത്രദിനം ആഘോഷിച്ചു വരുന്നു സമൂഹത്തിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രധാന പങ്ക് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിനും ഉയർന്നു വരുന്ന ശാസ്ത്രീയ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിൽ പൊതുജനങ്ങളെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിനുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോകശാസ്ത്ര ദിനം ആചരിച്ചു വരുന്നത് ഈ വർഷം യുനെസ്കോ ലോകശാസ്ത്ര ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് സയൻസ് ഫോർ ആൻഡ് വിത്ത് സൊസൈറ്റി അഥവാ ശാസ്ത്രം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയും സമൂഹത്തിനോടൊപ്പം എന്നതുമാണ് ഇന്ന് ലോകം നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ സയൻസ് ഫോർ ആൻഡ് വിത്ത് സൊസൈറ്റി എന്ന ഈ ടീമിന് വളരെയധികം പ്രസക്തിയുണ്ട് ഈ കോവിഡ് നയൻ പാൻഡമിക്കിനെയും മറ്റ് സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളെയും നേരിടാൻ ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് തന്നെ നിൽക്കു നിൽക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള നല്ലൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഇന്ന് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ നല്ലൊരു പാരിസ്ഥിതിക ബന്ധം നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ ശാസ്ത്രവും മനുഷ്യ ജീവിതവും വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശാസ്ത്രത്തോട് ആഭിമുഖ്യം ഉള്ള വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയിൽ കാലത്തിനനുസൃതമായി കാലത്തിനനുസൃതമായി സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ് അവിടെയാണ് ലോകശാസ്ത്ര ദിനത്തിന്റെ പ്രസക്തി കടന്നു വരുന്നത് ഇന്ന് ഈ ലോകശാസ്ത്ര ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സയൻസ് ക്ലബ് മെമ്പേഴ്സ് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ഇ മാഗസിന്റെ പ്രദർശ പ്രകാശനം നടക്കുകയാണ് അത് ഈ ദിവസം തന്നെ പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് മികച്ച ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് പ്രൊഫസർ ഡോ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ടി എസ് അനിരുദ്ധൻ സാർ അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള മഹത് വ്യക്തിയെ ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുകയും അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾക്കായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നും നിലനിർത്തി സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പ്രശ്നങ്ങളെയും വെല്ലുവിളികളെയും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നേരിടാം താങ്ക് യു സയൻസ് ഫോർ ആൻഡ് വിത്ത് സൊസൈറ്റി എന്ന ഈ വർഷത്തെ ശാസ്ത്രദിന ആശയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മോട് സംവദിക്കുന്നതിനായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി കെമിസ്ട്രി വിഭാഗം അധ്യാപകനും യു ജി സർ ഫാക്കൾട്ടി ഫെല്ലോയുമായ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ടി എസ് അനിൽ സാറാണ് സാറിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സയൻസ് ക്ലബ് മേർ ആദിത്യയെ ക്ഷണിക്കുന്നു resource person professor dr t s anirudhan sir he did his msc degree in chemistry in 1982 from university of kerala he obtained mphil in 1984 and phd degrees in chemical oceanography in 1989 from cochin university of science and technology presently he is working as a ugc bsa faculty fellow in the department of chemistry university of kerala trivandrum He has over 36 years of teaching and research experience from Department of Chemistry, University of Kerala. His research interests include chemical oceanography, mass transfer, chemical transport process in lakes, rivers, marine geochemistry, social, uh, soil chemistry, chemical kinetics, chemical thermodynamics and catalysis, corrosion prevention and control, photocatalyst for environmental remediation, 
polymer grafted carbon nanotube based chemical sensors for biomolecules, pesticides, food additives, etc. Achievements He has produced 44 PhDs, 74 MPhils, and 125 MSc and tech dissertations to his credit. He has over 290 publications in national and international peer reviewed journals and over 180 conference, seminars, symposia papers. He is a potential reviewer of over 60 reputed international journals and reviewed over 320 research papers and valued 78 PhD theses from various academic institutions. He successfully completed several projects funded by UGC, KS, FTE, Government of Canada, etc. Now, seven PhD research scholars continuing their research work in the Department of Chemistry under his guidance. He has received several awards, medals, and prizes, including the Andhra University Award and the prize in 1997, the Patambi Rama Endowment Medal and prize in 1998, Her Highness Maha Maharani Sedu Parvati Bai Award and prize in 1999, Sri Chitra Prize in 2013, American Chemical Society Fellow Membership Award in 2015, and Achievement Award in 2016, presented by Sri Padagambali Surendran. Minister for, Minister for Diversity and Electricity Board, Government of Canada. Also received over 30 Best Paper Prize Awards and the Best PhD Thesis Awards. Ranked among the top 0.529% of scientists in the world by Stanford University, USA, with a worldwide subject rank of 295 globally in the subject area of chemical engineering. We welcome you, sir, to this program. Thank you. Nam A. Tijana Tokin in Indi, Professor Doctor T. S. Anidhan Sarni, Snehapuram, Shinikin. Okay, Mr. Okay, thank you all, and uh, good afternoon. Welcome to, uh, uh, of course, uh, on behalf of this uh, Saddam Training College, Muthugundam, and on behalf of myself, welcome to all of you at once, each one. And uh, I request each one of you to make this function a grand success, okay? Now, today we are assembled here uh, to celebrate uh, World Science Day as per the direction of UNESCO. Because every year, November 10, we celebrate this, especially to improve our, uh, our quality of the environment, especially, you know, this nowadays we are struggling uh, with the uh, environment. Environment is totally uh, degraded due to human activities, uh, especially in industrial establishment, uh, then agricultural sphere and domestic uh, um, field and all this. So we directly dump our waste into these uh, three components, river or water bodies, soil and air. So these three compartments nowadays totally polluted. And of course, our uh, theme is, uh, you know, uh, uh, science for and with the society, especially for uh, so, uh, peace and development. And uh, of course, science, you know, this uh, science, you cannot uh, question uh, regarding the importance of this uh, or role of the science in society and i am i am basically chemistry man chemistry is a you know this uh, science is uh, growing like a tree with uh, many branches and of course chemistry is one of the branch of the science and even nobody questioned uh, the importance of chemistry in our day to day life because everything is uh, totally you know depends on the uh, chemistry and so you still I remember uh, the slogan in International Year of uh, Chemistry 2011. You know, this uh, chemistry, our life and uh, our future, you know, this the importance of uh, it, it, it emphasized the importance of chemistry in our day to day life. Nobody questioned the importance of chemistry. So. 
explain by means of chemistry because we know the chemistry how it uh, explain the existence of the universe and uh, everything especially in, uh, through quantum mechanics and quantum statics so uh, i don't go to that because you know uh, uh, today the aim of this type of event is nothing but uh, we want to share our experience or ideas what we obtained uh, through last uh, uh, 40 or 50 years so i want to share my experience with my younger generation or my colleagues so today of course uh, uh, you know this uh, we have uh, faced many problems challenges uh, uh, in, uh, in on the uh, on earth especially you know this uh, you, you remember this uh, our global tragedy you know many incidents tragedies then uh, uh, acid rain is a big problem that we face you know most of the monuments and uh, Uh, buildings are totally corroded due to this acid rains because you know acid containing some very acid and it react with our marble stone so when carbonate is react with sulfuric acid and nowadays it is a leprosy of marbles you know this uh, everything so acid rain is another problem and similarly we have food additive food additive is also another problem that we face many hundreds of food additive that we have purposefully introduced to preserve our food but you know this uh, all these chemicals may be one way or other way uh, totally uh, toxic to uh, human beings or any other living species so in that case also we want to uh, improve the existing uh, food additives and another one is you know agricultural chemicals especially you know uh, fertilizer and pesticide i don't know whether you know the secret behind this uh, pesticide even over 30000 different types of pesticide is available here to kill only few maybe 6600 insect or pest or some that type of species you just remember because once you apply a pesticide if you take an endosulfan or ddt whatever it comes so if you apply this chemicals for a particular species after repeated consuming of this chemicals they themselves uh, you know uh, uh, they react their uh, their protective uh, protective the activities or reactivity is uh, totally suppressed even after repeated use of this only because of you know after repeated use of any chemicals they have uh, they have produced a certain type of proteins to uh, damage to repair their damaged cells that is why you know once we make utilize one chemicals uh, uh, it will not used uh, in next generation especially you know this uh, everything so uh, similarly we have energy crisis then uh, our water resources and other resources is totally depleted uh, due to this uh, uh, innovative uh, you know this uh, without uh, considering the quality or uh, quality of the uh, this particular uh, technologies that we have introduced in our day to day modern life so what we need is uh, we want to improve the existing technologies Uh, especially in chemical process industry in industries and we want to replace eco friendly or uh, uh, that type of uh, bio degradable or bio compatible materials and i think of course as a chemist uh, and it's very difficult to replace uh, anything uh, make utilize in our day to day life you know this plastic you know our our age itself is you know marked with uh, materials we start with the stone age in uh, or, uh, during the origin of our life uh, especially origin of life in planet we the people at that time make utilize stone as a as a tool or weapon uh, for their da daily uses so at that at that particular age is known as uh, stone age even before 3000 bc and uh, at the same time uh, these people make utilize uh, skin artificial sorry skin then uh, wood and uh, that type of material to protect their uh, uh, environment and similarly you know this after after that we have stone age we have bronze age you know you remember this bronze age even 3000 bc people at that time they know the strength of uh, uh, alloys so they make utilize they introduce uh, some uh, new uh, metal ions in 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 copper so when copper mixed with tin 
actually we know this uh, nowadays uh, brass at that time even 3000 bc uh, people make utilize the uh, bronze uh, bronze for their uh, construction of uh, their shelters and uh, other uh, you know especially for making weapons after uh, bronze age nowadays you now you know this after that we have iron age then uh, especially we introduce iron uh, which make utilize uh, uh, road uh, railroads then uh, uh, infrastructure buildings and all other things and especially even weapons then uh, our industrial revolution first industrial revolution in 18th uh, uh, century we have introduced uh, stainless steel especially a mixture of uh, iron and uh, uh, carbon that type of uh, alloys that we have make utilize and nowadays uh, uh, known as stainless steels so we have a steel age and uh, after that uh, now we are uh, living uh, in polymer age without the polymer you know we cannot imagine the uh, structure and the physical nature of the world so everything is made up of uh, even uh, you know human organs you know tomorrow or later tomorrow everything is replaced by with this uh, uh, polymers so even we have many problems with this uh, polymers and plastics especially biodegradability of this uh, polymer but still scientists especially you know this chemistry people they make utilize this uh, uh, biodegradable plastic after introducing some new chemicals and this is what the uh, contribution coming from science and particularly chemistry so chemistry people they they do uh, they can do a lot of things to uh, solve the challenges uh, that we face in our uh, environment because we people introduce uh, a new new technologies and chemical process industries and uh, new technologies and new materials uh, for our day-to-day -day, uh, application so what i have concluded is uh, even from energy to water resources or anything everything is uh, uh, made uh, you know this uh, uh, want to improve the existing technology so how to improve the existing uh, technology so before that we want to identify what is wrong with this uh, existing technology of course uh, we have a problem with this technology that is why we have introduced uh, uh, materials which cannot be fully utilized even 100 percent efficiency so 100 percent efficiency or without you know eco-friendly materials we want to improve the existing technologies so how to improve the existing technology so we we uh, we identify the problems and challenges already uh, available in this you take plastic very simple one and uh, you know plastic is uh, what is wrong with plastic actually as a chemist my uh, opinion is uh, my idea my uh, uh, opinion is uh, you know once you identify the uh, problem of this uh, plastic wrong with this plastic is nothing but you know this biodegradability test itself so that is why we why that is why we introduce uh, uh, any new chemicals which will improve the biodegradability or biocompatibility like that uh, uh, properties associated with this inherent uh, inherent properties associated with the plastic how to improve this so uh, recently you know this uh, everybody know this uh, recently we have modified this plastic with uh, uh, some uh, chemicals that we have introduced and that particular chemicals known as prooxidants because you know this once you introduce these prooxidants uh, your uh, plastic material may be converted into a biodegradable material. So in that way, in terms of uh, chemistry, how to explain this? How bio uh, non-biodegradable material is converted into a biodegradable material? Biodegradable material means, uh, you know, microorganism is, you know, this our wood. Wood is, uh, is actually a biopolymer, but uh, this will uh, take it as a food by our, uh, what is that, uh, micro, microorganism. So these microorganisms have their uh, enzymes in their digestic system, so that uh, these uh, This microorganism take it as a food just like our wood materials you know our termite termite in the world another uh, termite are really large termite so termite is you know they have uh, that type of digestive system they easily consume this wood even though it is uh, it containing cellulose and other other polymeric materials so so in that way from nature itself we can uh, study the study the problems 
and to solve this problem we identify the uh, challenges especially this type of uh, you know chemi in chemical perspectives so uh, this is only a case of uh, plastic now we have introduced uh, 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 different types of chemicals to improve the uh, property of our plastic materials so i again conclude this uh, so today what we need is even you take uh, problems associated with uh, uh, associated with many many uh, field especially agriculture or uh, including uh, fertilizer or pesticide or any other things energy so energy crisis uh, what we need is materials and you know this uh, what are materials so materials of course they have their own inherent properties to make utilize that particular application you cannot use uh, a material which prepare, which is uh, which is uh, 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 fabricated for fire extinguisher because it has some it has uh, in some uh, inherent properties so that is why we this particular material uh, make utilize for application so each application need uh, a particular material because that particular material may be associated with the uh, specific properties as a chemist you know this how we introduce how we modify this type of properties basically you know this uh, matter and atoms we have electron neutron proton that type of things that we have so you know, even atoms wait, atom you know atom level that we want to think micro level that we to think so in that way we make utilize this particular material with some properties already uh, associated and uh, that particular material with the inherent property we make utilize that materials even uh, medicine or uh, medical application materials even uh, analytical application or environmental application materials so uh, i again conclude each application associated with the each material with uh, that material and uh, associated with the inherent properties and these properties of course coming from its structure so structure and properties may be having some strong inter interaction in relationship and that is why only chemist people can uh, contribute something to introduce a new technology or new material and that is why we have two different groups in material science and you know this we have material chemist or material scientist and material engineers what is the difference between this material science scientist and material engineers material scientist or chemist they introduce uh, new technologies to fabricate new materials with some properties and application so what is the job what is the role of that chemist or scientist is nothing but to produce to prepare a material and that particular material associated with some properties and we can identify quantify that particular properties uh, with the help of uh, some uh, instrumental uh, methods we have very sophisticated instrumental method available nowadays to characterize uh, well characterize this material in that way we confirm 100% that our material is associated with that particular uh, properties that is why we make utilize uh, the sophisticated instruments even from day to day even time to time that we modify or we introduce a new new instrumental techniques to identify or to uh, to identify the uh, new information uh, coming from these instruments according to our uh, need we slightly modify our uh, instruments especially with the help of uh, physics people because instruments uh, introduced by these uh, physics people uh, in association with the in uh, in consultation with the chemistry people because most of the instruments that we have in, uh, that chemistry uh, physics people introduce uh, make utilize chemistry people only so chemistry people that uh, uh, they have uh, uh, introduce a new material and identify these uh, properties associated with the material with uh, very sophisticated instruments uh, and uh, and further they make you utilize this material for application and then only we want to uh, introduce this uh, material in a commercial um, sorry in markets so uh, so what i have concluded so our job is uh, especially scientists uh, compare with uh, engineers and what is the job of engineers that also i want to introduce after introducing a new material in the market and of course engineers they select the suitable material according to their desire or according to their application and of course uh, from that onwards they they themselves may be modified their material according to their uh, desire or their uh, specific application 
so actually in uh, without engineers even we cannot think about the constructions of building and something like that because uh, they want to select the appropriate material uh, from the market uh, and that material from the market means we introduce uh, material market but uh, without uh, uh, further application so actually scientist or chemist people introduce a new material with the basic properties and uh, and after that uh, identify this uh, uh, material by this uh, uh, engineers and they fabricate they construct the buildings and uh, whatever it we need our uh, demands of futures so uh, so this is what happens in our uh, the, the, so that what i concluded is we have two groups scientists and uh, engineers so and uh, regarding this uh, chemist people because you know properties associated with uh, their again uh, move uh, to uh, uh, further uh, discussion i want to share my some of the slides because you know i have uh, we have prepared uh, many hundreds of materials for wide applications and today i want to uh, share with my uh, one uh, some of the slides especially we we fabricate material for medical application nature of the second i repeat there are many material uh, 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 ocean what ha happens you know this uh, this Binge this oil, so you cannot imagine. You know, so what happens? You know, this uh, air uh, uh, oxygen is not uh, uh, enter penetrating into the uh, other uh, other part of the water body so that you know most of the marine organism organic uh, aquatic life is totally you know disappear from the earth surface because of this uh, uh, oxygen uh, oxygen uh, deficiency so why, what we need is once accident is there so immediately you can capture this oil from the surface of the water it's very difficult uh, even nowadays we have no uh, 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 100% uh, efficient material to remove the oil from the uh, surface and i have also introduced uh, many material to remove this uh, oil from the especially arabian sea we have experiments conducted on uh, this arabian sea especially cochin barmouth we, we introduce uh, oil there and we capture that oil with a small area but uh, even our material is not uh, sufficient to uh, capture 100% uh, oil uh, especially when accident is there even not ocean but even oil tanker when move uh, when trans uh, move to our roads there there also we have accidents especially you know if there is a water body river or something like that lake you know oil is coming in that uh, contact with this oil uh, water bodies and uh, totally you know this uh, due to oxygen deficiency most of the organism organs uh, microorganism or even life is uh, totally uh, uh, no existence there okay so in that way we, even there are many many uh, challenges that we have one or two challenges that i have already mentioned indicated here but still you know this uh, uh, i have we have prepared our uh, uh, prepared a large number of materials for uh, different application similarly another problem that we face is uh, identification of biomolecules or pesticide or uh, that type of chemicals present in uh, sample especially environment sample so identification and quantification of this type of chemicals uh, we need uh, bio uh, chemical sensors so we have also introduced uh, many many different types of uh, uh, chemical sensors to identify biomolecules uh, or uh, uh, that type of chemical species pesticide or uh, uh, you know this uh, uh, especially you know hemoglobin myoglobin uh, that type of uh, large number large biomolecules heavy um, um, micro molecules especially uh, existing in our uh, human body so uh, so now i, I want to uh, show some slides 
to you to uh, especially this particular topic is uh, uh, i want to introduce some material especially for uh, uh, applica medical application and regarding this material material is easily available uh, from the environment from the nature especially you know this polysaccharide i can i, I will show that uh, slides okay we just wait one just to take that slides I, I will show them uh, so important uh, regarding uh, because I want to share my uh, research uh, area, especially material chemistry. Okay, you see this uh, uh, this uh, this slide. We start with this. Okay, you know this. Uh, uh, I have already discussed this. Uh, my this particular topic come under this material and engineering. So th there are two groups. I have already mentioned material scientist and. Uh, material scientist and material engineers okay uh, what what is the difference between this uh, scientist job and uh, engineer's job i want to move uh, another slide okay so uh, historical perspectives also discusses uh, we have different ages uh, especially marked with the material we have stone age bronze age iron age steel age even i can uh, i can quote this uh, even you know this our bronze age 3000 bc my dear colleagues you know even at that time before 3000 bc Egyptian people they introduce uh, they introduce uh, uh, new material new material means you know our uh, carbon you know carbon activated charcoal to remove this uh, unwanted species from the water or some other uh, available uh, uh, day, day, day to day life applications you know activated charcoal to uh, to purify our water so in that way you know even 3000 bc uh, at the uh, at that time people make utilize this activated carbon why how they prepare this activated carbon they kill this uh, animal and uh, uh, take this uh, blood blood of the animal and uh, just uh, pyrolysis of this uh, uh, blood just heat in that blood okay okay sir okay Uh, you know this uh, cellulose? Cellulose is not a cellulose. Plant material is a cellulose. Yes, uh, so our lab is, you know, we, we make utilize these uh, uh, biopolymers. Biopolymers, especially, you know, this uh, uh, from uh, sources uh, plant or uh, some animals or some uh, fish or something like that. So cellulose is a plant material. And we actually, we have collect this uh, plant material and extract cellulose cellulose you know cellulose in the structure you see cellulose is actually the structure of cellulose and uh, we have a glucose unit it is a glucose unit in the name of the glucose unit to put on the cellulose in the polymer structure and down so and even these two glucose is 180 degree flipping in the primary oh group and the secondary oh group and so anyway now this is cellulose containing uh, uh, alcoholic OH group. Just, as a chemistry, you know, I just you understand this. Anyway, now I want to conclude this. Uh, this type of naturally available material, especially cellulose, chitosan, etc., they have uh, some reaction sites, especially OH group, uh, primary OH group, secondary OH group, etc. And uh, moreover, they are biodegradable, biocompatibility. Environmentally, we have to dispose of the microorganism degraded. But still, we have some disadvantages. You cannot, you cannot directly make utilize this type of material. So there are many problems with this. And you know, we want to improve some properties already existing in this particular cellulose or chitosan. And this is what I have contributed something to this particular field. So my contribution is nothing but we want to identify even natural material, especially cellulose, chitosan, uh, arginic acid, that type of uh, polymers, biopolymers. They have their own uh, application. Advantages are there, but still we have disadvantages. Understand? So these disadvantages means some properties we want to improve. And that is why chemistry people 
identify these uh, uh, drawbacks and we want to modify according to that modification we predict some properties and that properties make utilized for a specific application this is what we what we, our lab is contributed in uh, in chemistry field so these are the, some of the type of uh, some uh, limitations in that way we want to improve this and what i have make you utilize you know there are many material especially you know this uh, so you just to see this uh, uh, slide we have soda soda stella ur kariyav na narakapodi millile namu kittunadana idu so uh, this soda stella is a waste material but still containing uh, lignin tannin pectin cellulose so we want to extract this cellulose and convert it to nano cellulose then we introduce some iron particles to improve the uh, mechanical properties and uh, we have introduced uh, sulfonyl group and coh group so what i have concluded so accordingly we have introduced uh, some uh, new uh, reaction sites in this particular uh, material and we make utilize this uh, material for uh, different application this is what we uh, make utilize this uh, uh, cellulose kitosin ninga ellavarku ariyavunnanu kitosin means actually prepared from chitin chitin is an exoskeleton of fish then crab and squid ഈ ചെമ്മിൻ ചെമ്മിന്റെ തോടില്ലേ തോട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രാബിന്റെ ഒക്കെ തോട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അത് അതിൽ അത് കാൽസിനേഷൻ നടത്തി ഡീ പ്രോട്ടീനേഷൻ നടത്തി നമ്മൾ കയറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കും ആ കയറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കൈറ്റോസൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബിക്കോസ് യു നോ ദിസ് കൈറ്റോസൻ കണ്ടെയ്നിങ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് പ്രൈമറി ആൽക്കോളിക് വൈച്ച് ഗ്രൂപ്പ് സോ ആഫ്റ്റർ എക്സ്ട്രാക്ടിംഗ് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ മെറ്റീരിയൽ ഈസിലി അവൈലബിൾ വളരെ ചീപ്പ് ആണ് ആൻഡ് ആ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആക്ച്വലി this type of material create problem as a waste so disposal of this type of material uh, in uh, earth surface is also problem so we want to make utilize this type of waste material which uh, that that particular material identify the uh, already pro uh, available properties and uh, uh, functional group and our our own with our own knowledge or information we want to introduce uh, some new functional group and uh, this new functional group uh, make utilized to uh, it will it will act as a carrier you, you know drug carrier or we want to uh, construct uh, contact lens or uh, artificial skin then uh, patches and uh, you know that type of different types of uh, medical application we have introduced we have artificial skin contact you know contact lens means our uh, lens uh, in, uh, drug see drug is introduced in uh, lens so that type of work is also we have introduced now we move to this these are the different different material that we have construct fabricated to, to introduce anti cancer drug or tumor drug and that type of even you know an analgesic pain killer antibiotics so in that wide spectrum of you know drugs that we have introduced in different organs through different way oral injection then uh, patches uh, transdermal through skin you know diffusion when when you in, when you fabricate a particular uh, uh, patches containing a drug that patch may be you uh, pay, uh, you uh, adhere in that particular portion of the skin and after introducing uh, different types of solvent depends on this nature of solvent the drug may be uh, dissolved in that uh, solvent and that solvent carry this drug in a particular uh, organs and this is what we have uh, nowadays uh, uh, introduce a, a transdermal transdermal means through skin we have introduced uh, uh, introduce our uh, new drugs you know this insulin diabetics uh, people make utilize insulin as an injection and so everybody so each person uh, diabetic person need uh, syringe and you know uh, that, that that will create a complication so we have introduced a new uh, drug carrier insulin carrier as an orally you or you consider uh, consume this uh, drug orally so we have introduced uh, that type of material uh, prepared from uh, kitosin so i want to I, i want to conclude again so there are different types of material which are prepared from easily available material from the nature uh you know after calculating the cost of this material of course you know if you take contact lens contact lens uh, nowadays available contact lens may be introduce uh, your uh, uh, drugs uh, even 30 days or 45 days but we have fabricated a new contact lens from kitosen it will introduce even uh, two three dose uh, uh, that particular dose of that uh, thymolal malate that drug anti anti glucoma drug uh, with uh, within uh, three days uh, and moreover that that particular uh, after release of that drugs 
from this contact lens you take that contact lens uh, in night and we introduce this uh, contact light nice in a drug containing the uh, vessel containing that drugs so uh, during that night uh, during night these drugs may be diffuses into this uh, contact lens and again next day you can replace that uh, earlier uh, contact lens uh, and you replace with a new one so what i have concluded these type of problems that we face in our medical applications medical field so uh, even 30 days 30 uh, throw, uh, 30 contact lens means you cannot afford that uh, cost of that uh, material available in commercially nowadays so uh, uh, with this point of view we want to replace this costly material and especially biocompatible material prepared from this cellulose and chitosan so, so in that way we make utilize this type of naturally occurring polysaccharide or carbohydrate material you know this uh, polysaccharide or carbohydrate is a biopolymer so biopolymer is easily degraded and we make utilize even many a to z application in medical uh, medical field so we are also prepare large number of materials in different uh, application especially you patch where we make utilize uh, if you if you give a temperature sense so the, in that, that temperature itself is sufficient to release that drug from your skin uh, uh, artificial skin containing drugs even you apply a, 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 a ultrasound ultrasound with a particular frequency with this particular frequency ultrasound uh, that sound uh, vibration itself uh, release uh, drugs uh, especially you know stomach cancer and all this so what i can put so i want to stop this because there are large number of materials why we have prepared uh, in our lab for different application and we have no time to discuss all this now i want to conclude sir uh, teacher i want to conclude like this so um, our my our contribute my this is only team work uh, you know uh, my students are hard working they do very good work in our lab uh, and they work around the clock uh, throughout this uh, their uh phd duration so uh, this is a, a team work that we have so my students they have fabricated uh, different material remember this material is uh, uh, available from nature because uh, we identify this type of materials and extract this material from the Uh, environment with suitable chemical modification uh, chemical reactions and we introduce uh, with our knowledge with our new information collected from various sources and we modified that materials in that way these uh, materials may be uh, come into the market uh, without any 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 limitations this is what we have done in our uh, lab okay okay madam thank you thank you thank you very much sir formative session about the various applications of material science in the society we could gather a lot of information from this and very inspired from your research work thank you sir adutha science club inde ee prashnate magazine inde prakashana karmam aanu lok shastra dinod anubandhichulla aashayangalum general science science aashayangalum adodoppam national moondeyod anubandhichu nadath മൂന്നലോക് മത്സരങ്ങളുടെ വിജയികളുടെ സമാഹാരങ്ങളും ഓർക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വർഷത്തെ സയൻസ് മാഗസിൻ ഇത് പ്രകാരം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിനായി എസ് എൻ എം ട്രെയിനിങ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ആശ മിസിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാന്യനായ അനിരുദ്ധൻ സർ മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകരെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ സയൻസ് ഡേ ഇന്നലെ ആയിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ ആഘോഷങ്ങൾ എസ് എൻ എം ട്രെയിനിങ് കോളേജിന്റെ സയൻസ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് ഏറെ സന്തോഷം നമുക്ക് വളരെ നമ്മുടെ എസ് എൻ എം ട്രെയിനിങ് കോളേജിന്റെ അലൂമിനിയും വളരെ ലോക പ്രശസ്തനായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആയ അനിരുദ്ധൻ സാറിനെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ലഭിച്ചത് സാറിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ നമ്മൾ ശ്രവിച്ചപ്പോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാപ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് മഹാലോകത്തിലേക്ക് സാർ നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഈ കെമിസ്ട്രി ഈ ലോകത്തില് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അത് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമൂഹത്തെ മാറ്റിമറിക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കുക എന്തെല്ലാം പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് അവര് ലാബുകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിവരണങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി ഏതായാലും ആ ഒരു പുതിയ ലോകത്തേക്ക് ഞങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതിന് സാറിന് ഏറെ നന്ദി ഇന്നിവിടെ നമ്മള് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികള് ഒരു മാഗസിൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് സയൻസ് വിത്ത് ദ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന തീമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 
അവർ കുറെ ആർട്ടിക്കിൾ അവരുടേതായ രീതിയിൽ അത് കമ്പൈൽ ചെയ്ത് അവർ സയൻസ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിയ കുറച്ച് മത്സരങ്ങളും ഒക്കെ കോർത്തിണക്കി കൊണ്ടൊരു മാഗസീനാണ് അവർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഈ സയൻസ് ഡേ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ സയൻസിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനം നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ സയൻസിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹത്താലാണെന്ന് വേണം പറയാൻ എന്താ അവതാരക പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നത്തെ ഈ വർഷത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ സയൻസ് ഡേയുടെ ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് പണ്ട് ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു ശാസ്ത്രം ജയിച്ചു മനുഷ്യൻ തോറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോ അവിടെ നമ്മള് ഇപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മള് ഈ ലോക ജനത മുഴുവനും കോവിഡിന്റെ ആ മഹാമാരിയിൽ തോറ്റു നിൽക്കുകയാണ് അതൊരു പക്ഷേ താൽക്കാലികമാണെങ്കിൽ കൂടിയും സയൻസ് മാത്രമേ നമ്മളെ അതിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധ്യത സയൻസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് വന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം വന്നത് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ സയൻസിന്റെ ഒരു മായ ശക്തിയായിരിക്കാം ചൈനയുടെ അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയുന്നത് ചൈനയുടെ ലാബുകളിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ഇതാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നു അതിൽ യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഏതായാലും ഈ വൈറസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സയൻസിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് അപ്പോ ഈ സയൻസ് നമ്മളെ ജീവിതത്തെ എത്രമാത്രം സ്വാധീനിക്കുന്നു അത് നമ്മൾ എത്രമാത്രം അനുഗ്രഹമാണ് എത്രമാത്രം നമ്മളെ മോശം കാര്യങ്ങളിലേക്കും ഇത് കൊണ്ടുപോകാം ഏതായാലും അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അത് നമ്മൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് അതുതന്നെയാണ് സാറിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിലും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലും ഒക്കെ സയൻസിന്റെ ഒരു സാധ്യതയെ കുറിച്ചാണ് സാറോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് അപ്പോ ഈ സ ഇതൊക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡേ ആചരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പോലും ഓരോ നിമിഷം നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ പോലും സയൻസിന്റെ ഒരു സ്വാധീനം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകാം അതിന്റെ ഒരു പ്രസൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളെ ബാധിക്കാമെന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തോടു കൂടി ഉള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കണം ചിട്ടയായ ഒരു ജീവിതത്തിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏതായാലും ഏറെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ഈ മാഗസീൻ സയൻസ് ആൻഡ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാഗസീനാണ് അത് പ്രകാശനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ടീച്ചർ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് സുസ്മിത ടീച്ചർക്കും സരിത ടീച്ചർക്കും ഏറെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച സയൻസ് ക്ലബിന്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടി ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാഗസീൻ പ്രകാശനം ചെയ്യുകയാണ് അത് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ദ്വിതീയോ ആരാണ് അയൽ സയൻസ് ക്ലബിന്റെ ഭാരവാഹികൾ അത് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു മിസ് അനിരുദ്ധൻ സാർ സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് ഓൺ ആണ് ഹലോ സ്ക്രീൻ കാണാമോ കാണാം ഈ വർഷത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് അധ്യയന വർഷത്തിലെ സയൻസ് ക്ലബിന്റെ മാഗസിന്റെ പേര് സെൻസ് ആൻഡ് സയൻസ് ലിവിംഗ് ദ സയൻസ് ലൈഫ് എന്നാണ് വായിക്കാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടില്ല
അടുത്തതായി ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചതിനായി എം എസ് വിഭാഗം അധ്യാപിക നിത്യ മിസ്സിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു റെസ്പെക്ടഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആഷ് ടീച്ചർ റെസ്പെക്ടഡ് റിസോർസ് പേഴ്സൺ ഡോക്ടർ ടി എസ് ആൻഡുദൻ സാർ പ്രദീപ് സാർ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് അലുമിനിയം അസോസിയേഷൻ സുസ്മ ടീച്ചർ സരി ടീച്ചർ ടീച്ചേഴ്സ് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് സയൻസ് ക്ലബ് ആൻഡ് ഔർ റെസ്പെക്ടഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഗ്യാദർ ചെയ്തത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ സയൻസ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച സാറിന്റെ ടോക്ക് ആൻഡ് സാറിന്റെ ടോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മെയിൻലി ബേസ് ചെയ്തത് സയൻസും എൻവയോൺമെന്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഹൗ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആൻഡ് സയൻസ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ആർ റിലേറ്റഡ് എമങ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നമുക്ക് സയൻസിന്റെ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് സൈഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സയൻസ് നമുക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ സയൻസ് ക്ലബിലെ കുട്ടികൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത മാഗസിൻ സയൻസ് ആൻഡ് സെൻസ് ആൻഡ് സയൻസ് ലിവിങ് ദ സയൻസ് ലൈഫ് അതും വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ അത് കാണാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിലും നമുക്കത് വീണ്ടും കാണാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ച എസ് എൻ എൻ ട്രെയിനിങ് കോളേജിലെ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ സയൻസ് ക്ലബിന്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സുസ്മി ടീച്ചർക്കും സരിത ടീച്ചർക്കും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു ആശംസകൾ സംസാരിക്കുന്നതിനായി സയൻസ് ക്ലബിന്റെ ടീച്ചർ ഇൻ ചാർജ് ഡോക്ടർ ഏറ്റവും സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ലോക ശാസ്ത്ര ദിനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് എസ് എൻ എം ട്രേനിങ് കോളേജിലെ സയൻസ് ക്ലബ് ഒരുക്കിയ ശാസ്ത്ര ദിനാഘോഷം പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ടി എസ് അനിരുദ്ധൻ സാറിന്റെ പ്രഭാഷണത്തോടുകൂടി സമ്പന്നമായി ഇത്തവണത്തെ ലോകത്തിലെ പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇടം തേടിയ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കോളേജിലെ ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയാണ് എന്നത് നമുക്ക് ഏറെ അഭിമാനിക്കും അറിവ് പദവി എല്ലാം മനുഷ്യനെ കൂടുതൽ വിനയാന്യതനാക്കുന്നതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് സാറിൻ അനുജിത്തിൻ സർ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് നമുക്ക് നമ്മളടുത്ത് ചേർന്ന് ഒരു രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിച്ച സംസാരിക്കാമോ എന്ന് സാറിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഏറെ വിനയാന്യതനായി ഏറെ തിരക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ എന്റെ എനിക്ക് കിട്ടിയ അറിവുകൾ നിങ്ങളോടൊക്കെ പങ്കുവെക്കുവാൻ പങ്കുവെക്കുകയല്ലേ വേണ്ടത് ഞാൻ ചെയ്യാറാണ് എന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സാർ സമ്മതിച്ചപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി സാറ് നമ്മള് നവംബർ ടെൻത്തിന് തന്നെ ആയിരുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാം പ്ലാൻ ചെയ്തത് പക്ഷെ സാറ് തിരക്കുമായിരുന്നു സാറിന് ആ ഇന്നലെ വരെയും തിരക്കായിരുന്നു ഇന്ന് സാറിന് ഒഴിവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മള് ഈ പ്രോഗ്രാം അടുത്തടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോ ഈ അവസരത്തിൽ ഈ സാറിനോടെ ഏറ്റവും ആദരപൂർവം സാറിനെ നമിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ശാസ്ത്ര മാനവ ശരാശിക്ക് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സംഭാവനയാണ് എല്ലാ മേഖലയിലും ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അതിനൂതനമായ സംഭാവനകൾ നാം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത്തവണത്തെ ഈ ലോക ശാസ്ത്ര ദിനം കോവിഡ് മഹാമാരിക്കെതിരെ ഒരുത്തൊരുമിച്ച് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൈകോർക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ കോളേജിലെ അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ശാസ്ത്രദിനം നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദിനവും കൂടിയാണ് പുതു തലമുറയ്ക്ക് അറിവ് പകരുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു ശാസ്ത്ര പുതു തലമുറയെ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിന്റെ കൗതുകത്തോടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു പ്രശ്നങ്ങളെ പഠിക്കാനും അതിന്റെ കാര്യകാരണങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു റിസർച്ച് മെന്റാലിറ്റി നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വളർത്താൻ വളർത്തി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട് ഭാവിയിലെ പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കും കാരണമായേക്കാവുന്ന പുതിയ തലമുറയെ വളർത്തിയെടുക്കുക അതോടെ നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങൾ കൈവിടാതെ നല്ല പൗരനായി വളരാനും പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നൊരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ഈ ഒരു ശാസ്ത്ര ദിനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ
ഈ ശാസ്ത്ര ദിനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് ഈ സെലിബ്രേഷൻ ഒരുക്കിയ സയൻസ് ക്ലബ് ഭാരവാഹികളെ ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു അവരൊരുക്കിയ സയൻസ് ക്ലബ് മാഗസിൻ അതിനു വേണ്ടി ധാരാളം അവർ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് എഴുതി അത് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡ് മഹാമാരിയോടെ അനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇ മാഗസിൻ ആണ് നമുക്ക് പുറത്തിറക്കാൻ സാധിക്കുക ആ രീതിയിലായാലും അവർ ഈ സമയത്ത് അത് വർക്ക് ചെയ്തു അത് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഇനിയും കോളേജിലെ സയൻസ് ക്ലബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇനിയും മുഖവി മികവിറ്റതാവാൻ എല്ലാവരെയും എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ശാസ്ത്ര ദിന ആഘോഷത്തോട് സംബന്ധിച്ചുള്ള ആശംസ ലയിക്കൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു മിസ് ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി സയൻസ് ക്ലബിന്റെ ടീച്ചർ സരിത മിസ്സിനെ നമസ്കാരം ആദരണീയ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ആശോയസ് ഇന്നത്തെ മുഖ്യ അതിഥി പി എസ് അനിൽകുമാർ സർ പ്രദീപ് സർ സുസ്മിത ടീച്ചർ നിത്യ അലമി അംഗങ്ങളെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഇന്നത്തെ ഈ ലോക ശാസ്ത്ര ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ അഭിമാനകാരമായ നമ്മുടെ നമ്മുടെ തന്നെ അലമിനിയായ അനിരുദ്ധൻ സാറിന് ലഭിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് കേട്ടപ്പോൾ പഴയകാല പി ജി ക്ലാസ്സുകളിലേക്കൊന്ന് പോയ ഒരു പ്രതീതിയാണ് കാരണം ഞാനും ഒരു മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മളോട് പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സാറിന് നമ്മളോട് പറയാൻ കഴിഞ്ഞത് വളരെ ആക്റ്റായ ഒരു പേഴ്സണിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ശാസ്ത്ര ദിനത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അത് നമ്മുടെ കോളേജിന് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു നിമിഷമാണ് ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞമാരുടെ റാങ്കിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ അഭിമാനത്തോടെ ഈ നിമിഷം ഓർക്കുന്നു ഈ ഒരു ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ച സയൻസ് ക്ലബിന്റെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു അവർ പുറത്തിറക്കിയ ഈ മാഗസിൻ സയൻസ് ആൻഡ് സയൻസ് വളരെ മനോഹരമായാണ് അവർ അത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലൂടെ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകും ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഈ മാഗസിൻ പ്രകാശനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ആ സയൻസ് ക്ലബിന്റെ അംഗങ്ങളെയും ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ആശ ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ ദിനവും ഓരോ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഈ ലോക ശാസ്ത്ര ദിനവും അങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിൻ്റെതാണ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ സഹകരണത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പരിസ്ഥിതിയെ പുനർനിർമ്മിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പരിസര ശുചിത്വത്തിൻ്റെ എല്ലാം ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വർഷത്തെ ലോക ശാസ്ത്ര ദിനത്തിൻ്റെ തീം സയൻസ് ഫോർ ആൻഡ് വിത്ത് സൊസൈറ്റി ശാസ്ത്രം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് സമൂഹത്തിനൊപ്പമായിരിക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഈ ഒരു മഹാമാരിക്ക് മുമ്പിൽ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ലോകം മുഴുവൻ അതിനെതിരെയുള്ളൊരു വാക്സിൻ നിർമ്മിക്കാനുള്ള നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് മത്സരബുദ്ധിയോടുകൂടി ലോകരാജ്യ രാജ്യങ്ങൾ മത്സരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ശാസ്ത്രം എല്ലായ്പ്പോഴും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അത് സമൂഹത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ നശിപ്പിക്കാത്ത തരത്തിലും കൂടി ആയിരിക്കണം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കായിരിക്കണം ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ള പ്രശസ്തരായ രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ ഞാൻ ഈ വേളയിൽ ആലോ ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആൽഫ്രഡ് നോബൽ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നോബൽ പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശാസ്ത്രത്തിലും മെഡിസിനിലും അതുപോലെ സാഹിത്യത്തിലും അതിലുപരി സമാധാനത്തിനും ലോക സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്കും ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തികൾക്ക് നൽകുന്ന ഈ നോബൽ പ്രൈസിന്റെ പുറകിൽ ഞാൻ കേട്ട ഒരു കഥയുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ പ്രശസ്തനായ ആൽഫ്രഡ് നോബൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ വഴിയെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ഗവേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് വളരെ അന്ന് അന്നുവരെ കണ്ടെത്തിയതിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയ ഡൈനമിക് പോലുള്ള മൈക്രോഗ്ലിസറി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഫോടക വസ്തു അത് അതിന്റെ ഉപയോഗം പ്രത്യേകിച്ച് മൈനുകളിലും ക്വാറികളിലും കൺസ്ട്രക്ഷനിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാനായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഒരു വസ്തു പിന്നീട് യുദ്ധങ്ങളിൽ ബോംബായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം ദുഃഖിതനാക
നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ടായിരിക്കണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സയൻസ് ക്ലബിന് എല്ലാ വിധ ആശംസിക്കും ഇനിയും നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ അവർക്കാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അനിരുദ്ധൻ സാറിനെ ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നന്ദി അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു സയൻസ് ക്ലബ് മെമ്പർ വിഷ്ണു പ്രിയയെ ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ആശാമിസ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ വെബിനാറിന്റെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണായി എത്തിയ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ടി എസ് അനിരുദ്ധൻ സർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റു വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ അധ്യാപകരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നവംബർ പത്ത് ലോകശാസ്ത്ര ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ കോളേജിലെ സയൻസ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സയൻസ് ഫോർ ആൻഡ് വിത്ത് സൊസൈറ്റി എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സംഘടിപ്പിച്ച വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എന്റെ നിക്ഷിപ്തമായ കർത്തവ്യം ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മുടെ സെമിനാറിന്റെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആയ ഡോക്ടർ ടി എസ് അനിരുദ്ധൻ സാറിന് സാറിന്റെ വിലയേറിയ സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുകയും സമൂഹ നന്മയ്ക്കായി ശാസ്ത്രത്തെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും വ്യക്തമായ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് രൂപപ്പെടുത്തി തരികയും ചെയ്തതിന് കോളേജിന്റെ പേരിലും സയൻസ് ക്ലബിന്റെ പേരിലും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും പേരിലും നന്ദി അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു അടുത്തതായി ഈ വെബിനാർ നടത്തുവാൻ അനുവാദം തരികയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് സയൻസ് ക്ലബ് അംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് തയ്യാറാക്കിയ ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ പ്രകാശനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത നമ്മളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൾ ആശാ മിസ്സിന് സയൻസ് ക്ലബിന്റെയും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും പേരിൽ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു സംസാരിച്ച അലുമിനെ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് കെ ജി പ്രദീപ് സർ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് എം എഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മിസ് നിത്യ പി ജി സയൻസ് ക്ലബ് സയൻസ് ക്ലബിന്റെ ടീച്ചർ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയ ഡോക്ടർ സുസ്മിത പി എസ് മിസ് സരിത വി കെ എന്നിവർക്കും ഇതുകൂടാതെ നമ്മളുടെ കോളേജിലെ അലുമിനെ അസോസിയേഷനിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും സയൻസ് ക്ലബിന്റെ പേരിൽ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും അനധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സയൻസ് ക്ലബിന്റെ പേരിൽ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു കൂടാതെ ഈ വെബിനാർ ഇന്നിവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച സയൻസ് ക്ലബിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി കൊള്ളുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഇതോടെ ശാസ്ത്ര ദിനാചരണ പരിപാടികൾ സമാപ്തിയിലെത്തുകയാണ് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു സർ ഞങ്ങൾ ഇനിയും നമുക്ക് പരിപാടികളില് ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുമ്പോ വരണം കേട്ടോ